el reportero ciudadano de Marandúa Noticias. Ocho dieciséis minutos de la mañana, ocho dieciséis, hablemos de las denuncias que nos trae hoy nuestro reportero Juan Carlos Crespo. Juan Carlos, buenos días, cuéntenos qué historia nos trae hoy de la comunidad. Laura, buenos días a nuestros oyentes de Marandúa Noticias. Para el día de hoy tenemos una denuncia que tiene que ver frente al estado de las vías urbanas aquí en San José del Guaviare. Estuvimos ayer en el barrio Primero de Mayo, en la calle 21, entre Carrera 19 y 20, y hablamos con los habitantes y nos comentaron la situación que ellos vienen viviendo desde hace, uno, desde hace unos días cuando, iniciaron, cuando inició la temporada de lluvias aquí en San José del Guaviare. Hablamos con ellos y eso nos dijeron aquí en Marandúa Noticias. En Marandúa Noticias seguimos conociendo las denuncias ciudadanas y esta vez llegamos a la calle 21 entre carrera 19 y 20 en el barrio Primero de Mayo de San José del Guaviare. Iniciamos con Aleida Ardila, un habitante de este barrio, para que nos comente el mal estado de las vías. En Marandúa Noticias seguimos escuchando a la comunidad. Muy buenos días para todos. Eh, sí quería comentarles que en la calle 21... Eh, Ahí la calle está totalmente dañada, tenemos problemas con los niños que se nos han ido ahí a los huecos, eh, también hay varias viviendas que se inundan, hay eh, negocios eh, de comida, de, de víveres, eh, peluquerías y eso, y no, no pueden trabajar porque la gente no arrima ahí a, a comprar ni nada por el mal estado de la vía. Estamos con Ayibera Costa, ella es una habitante de aquí del barrio Primero de Mayo. Buenos días, Amarandúa Noticias, y cuéntenos eh, cómo la ha perjudicado usted el mal estado de la vía. Eh, buenos días para todos. Eh, quiero comunicarles que la vía la tenemos demasiado eh, llena de huecos. Eh, no tenemos vía prácticamente en el verano por los alrededores. Pasó la retro eh, raspando las otras calles, pero esta no nos hicieron nada y nos sentimos perjudicados porque ya realmente no tenemos paso. Como ustedes me pueden ver, estoy embotada, ya nos toca salir, es con botas porque realmente no tenemos ni entrada ni salida en esta vía. Ustedes lo pueden ver en el video. Muchas gracias. ¿Su merced tiene alguna actividad comercial acá? Eh, sí, señor, tengo un centro de víveres en mi casa, a bodega, entonces eh, se me veo perjudicada por los clientes porque no, no vienen los clientes ahí, la vecina de enseguida también tiene una peluquería, la gente ya prácticamente no, no entra ni a pie ni en moto porque eh, se han caído las, las señoras, los señores en, en, en el charco, como ustedes lo pueden ver, eh, entonces la calle la tenemos en pésimo estado. Muchas gracias. Bueno, seguimos hablando con algunos habitantes y esta vez, es, eh, su nombre? Eh, Yamile Piñeros. Yamile Piñeros, cuéntenos eh, en qué le ha perjudicado usted el mal estado de la vía. Sí, mira, me ha perjudicado demasiado porque yo tengo una peluquería y pues por el mismo estado de la vía, pues ya los clientes la verdad no quieren de entrar, ¿sí? Pues ni en moto, ni en carro, ni de ninguna forma porque pues como la pueden ver de, desde el video está terrible esa calle. Entonces, pues la verdad se me ha reducido pues el trabajo precisamente por lo mismo. Entonces yo quiero que por favor eh, la alcaldía, la gobernación o los que tengan que ver con, con, con la vaina en la calle, que por favor eh, colaboren con eso. ¿Cuántos clientes usted atendía en su peluquería al día, un ejemplo? Eh, no, pues, eh, pues eso, eso varía, sí, pero pues en sí ahorita por ahí uno o dos por mucho, ¿sí? Eh, pero sí, me ha perjudicado, la verdad, demasiado. Y para finalizar nuestra entrevista aquí en el barrio Primero de Mayo, terminamos con Nayibera Costa, que nos va a comentar una situación que ocurrió el día sábado cuando cayó un fuerte aguacero aquí en San José del Guaviare. El sábado llovió demasiado fuerte y esta casa aquí, como la podemos ver, se inundó, la gente le tocó salir porque eh, demasiado eh, inundada la casa. Eh, por la misma de que se represa el agua, eh, vino la, eh, los de Empoagua y nos hicieron un hueco para enterrar una tubería, nos dejaron allá eh, una, un terraplén ahí alto, entonces el agua no sale y nos sentimos perjudicados porque no, a cualquier aguacero que, que viene de una vez eh, se nos inunda la calle y se nos inunda las casas. 